ഹലോ ഞാൻ നിമിഷ മനോഹരൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഥിലമാകുന്ന വിവാഹ ബന്ധത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വിവാഹം കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബകോടതിയിൽ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ കുറേ ജീവിതങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പണ്ടത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് വിവാഹം പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിവാഹ മോചനവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവരും അതുപോലെ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചവരും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവരും വരെ വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്താനായിട്ട് കോടതി വരാന്തിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇവരോടൊക്കെ ഒപ്പം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന കുറേ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ തന്നെയല്ലേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ വഴക്കിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് അവർ അർഹിക്കുന്ന സ്നേഹവും പരിരക്ഷയും ഒക്കെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരിൽ ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒപ്പം പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക വിഷമം വളരെ വലുതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടു പേരോടും ഒരേപോലെ അടുപ്പമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തണ്ട എന്നാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല നമുക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി തുടരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവിനും ഭാര്യയോടും നല്ല ദേഷ്യവും വാശിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ദേഷ്യം ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കരുത് കാരണം വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ ഒക്കെ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു അച്ഛനെയോ അമ്മയോ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അച്ഛനെയോ അമ്മയോ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിടുക തന്നെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കോടതി കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്താനായിട്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷം അവർക്കിടയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവർ തമ്മിലൊന്ന് തുറന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്നവയല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളൊന്ന് മുൻകൈ എടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്കിടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ ഓരോരോ കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടി വരുന്ന വിവാഹ മോചനങ്ങളുടെ കാരണം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണിപ്പോൾ കാരണം എന്തും വിവാഹ മോചനത്തിന് കാരണമാകാം കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുതൽ വളരെ ഗൗരവമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ വിവാഹ മോചനത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വിവാഹം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊന്ന് വേർപെടുത്തി കിട്ടാനായിട്ട് വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാത്തിരുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വല്ലതും ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതൊന്ന് വേർപെടുത്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നോ നാലോ വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും അത് എട്ടും ഒൻപതും വർഷങ്ങൾ വരെ നീണ്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നിയമക്കുരുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അത് വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിനായാലും ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക വിഷമങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിവാഹ ബന്ധം നിലനിന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ജാതകവും പൊരുത്തവും കുടുംബ മഹിമയും സമ്പത്തും ഒക്കെയാണ് ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന മാനദണ്ഡമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരി നമുക്ക് ചേരുന്ന ഒരാളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനം അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജോലി പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് വിവാഹം നടത്തിയ ഒരു ഒടുവിൽ പങ്കാളി സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ മാനസികമായി അകലുകയും അത് വിവാഹ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് ഇതൊക്കെ
പക്ഷെ ഇന്നും അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കാരണം ക്ഷമിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് കുറ്റങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല പക്ഷെ എന്തിനും ഏതിനും പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അനാവശ്യമായ താരതമ്യം അമ്മയെ കണ്ടുപഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളുടെ ഭാര്യയെ കണ്ടുപഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടുപഠിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ താരതമ്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരു ഡിവോഴ്സ് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം ആരും വേർപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഇന്ന് വരുന്ന പല കേസുകളിലും ഈ വിവാഹ മോചനത്തിലുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പരസ്പരം ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അവർക്കിടയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്ഷമയും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുമാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമേ ഇല്ല എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് എന്താണ് പരിഹാരം എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത്തരം തിരിച്ചറിയലുകളാണ് നമ്മളെ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ പരസ്പരം ദേഷ്യവും വാശിയും വെച്ച് വേർപിരിഞ്ഞ് കഴിയുന്നവർ ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനൊ